మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక డిస్కవరీ గురించైనా లేదా ఇన్వెన్షన్ గురించైనా చదివినప్పుడు అది ఏ అమెరికాలోనో లేదా ఏ యూరోపియన్ దేశాల్లోనో జరిగి ఉంటుంది అని అనుకుంటాం కానీ మన దేశంలో అది కనుగొనబడి ఉంటుంది అనే ఆలోచన కూడా మనకు రాదు కానీ ఈ వీడియోలో నేను మన భారతీయుల చేత కనుగొనబడిన కొన్ని విషయాల గురించి మాట్లాడబోతున్నాను నెంబర్ వన్ యోగా యోగా అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క శారీరక మానసిక మరియు ఆధ్యాత్మిక బలాన్ని పెంచుతుంది ఇది క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వేల సంవత్సరాల నుండే కొనసాగుతుంది అని ఒక అంచనా దీని గురించి మన నాలుగు వేదాల్లోని రిగ్వేదంలో కూడా ఉంది దీన్ని ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎందరో మంది ఫాలో అవుతున్నారు రెండు వేల పదిహేను నుండి జూన్ ఇరవై ఒకటవ తేదీని అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నారు నెంబర్ టూ ఇందస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇది క్రీస్తు పూర్వం పదిహేను వందల శతాబ్దానికి ముందు నుండే ఉండేది అని ఆర్కియాలజిస్టులు అంటున్నారు ఇది అప్పట్లో ఒక అడ్వాన్స్డ్ సివిలైజేషన్గా ఉండేది ఇది చాలా వరకు పాకిస్తాన్ భూభాగాల్లో ఉండిపోయింది ఇంకా కొంత మన దేశానికి నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్లో ఉంది మరి దీన్ని మన దేశ జాబితాలో ఎందుకు ఉంచానంటే ఇరవైవ శతాబ్దానికి ముందు పాకిస్తాన్ అనే దేశం లేదు కాబట్టి అప్పుడు అప్పటి పాకిస్తాన్ భూభాగాలు భారతదేశానివే అవుతాయి కదా ఈ నాగరికతలో వారు మొదటిసారిగా డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ని ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ని వాడేవారు అలాగే సముద్రంలో దొరికి గవ్వలతో బటన్స్ని వాడేవారు కానీ ఆ బటన్స్ని అలంకరణకు మాత్రమే ఉపయోగించేవారు అంతేకాదు వారు రూలర్స్ని అదే స్కేల్ని కూడా వాడేవారు వాటిని ఏనుగు దంతాలతో చేసేవారు వాటి అక్యురసీ ఒక ఇంచుకి ఐదు వేల భాగాల వరకు ఉండేది వాటిని వారి ఆర్కిటెక్చర్లో వాడేవారు నెంబర్ త్రీ ఫ్యాబ్రిక్స్ మన దేశంలో నార్త్ వెస్టర్న్ పార్ట్లో కాటన్ని క్రీస్తు పూర్వం ఐదో నుండి నాలుగవ శతాబ్దంలోనే పండించటం మొదలుపెట్టారు తరువాత కాలంలో అది మన దేశం అంతటా పాకింది జూట్ ఇంకా వూల్ కూడా మొట్టమొదటిసారిగా మన భారతీయులే వాడారు నెంబర్ ఫోర్ సుశ్రుత క్రీస్తు పూర్వం ఆరవ శతాబ్దానికి చెందిన సుశ్రుతుడు ఒక గొప్ప ఫిజిషియన్ అతడు ఈ ప్రపంచానికి మొట్టమొదటిసారిగా ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అనస్టీషియాని పరిచయం చేశాడు అతడు అప్పట్లో ఉపయోగించిన రేనో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే కొంత చర్మాన్ని నుదుటి నుండి తీసుకొని ముక్కును సరిచేసే ప్రక్రియ ఇప్పటికీ వాడుకలో ఉంది అంతేకాదు ఇతడు మొట్టమొదటి కెటరాక్ట్ సర్జరీ కూడా చేశాడు దీనికోసం ఆయన సన్నటి వంచిన నీడిల్స్ని ఇన్ఫెక్ట్ అయిన కన్ను లెన్స్ని తొలగించటానికి వాడేవారు ఆయన సుశ్రుత సంహిత అనే గ్రంథం కూడా రాశాడు దానిలో ఆయన ఆయుర్వేదం గురించి సర్జరీల గురించి చాలా విషయాలు వివరించారు నెంబర్ ఫైవ్ చెస్ చెస్ అనేది ఒక అద్భుతమైన బోర్డ్ గేమ్ ఈ ఆటలో ఉన్న మ్యాజిక్ వల్ల మనం దీనికి ఈజీగా అడిక్ట్ అవుతాం ఇది మొట్టమొదటిసారిగా ఆరవ శతాబ్దంలోని గుప్తుల కాలంలో కనుగొనబడింది అక్కడి నుండి పార్షియాకి యూరప్కి వెళ్ళింది అలాగే మనం ఈ రోజుల్లో స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్గా ఆడుతున్న మోక్ష పటం మన దేశంలో రెండవ శతాబ్దం నుండే ఉండేది అనే ఒక అంచనా ఈ ఆట హిందూ మతం యొక్క పూర్తి ఐడియాలజీ గురించి చెప్తుంది అంటే మనిషి పుట్టింది మోక్షానికి దానిలో భాగంగా మోక్షానికి చేరుకునే దారిలో పాపాలని పాములతో పుణ్యాలని నిచ్చెనలతో చూపించారు ఈ గేమ్ అప్పట్లో పిల్లలకు మంచి నైతిక విలువలు నేర్పేది నెంబర్ సిక్స్ షాంపూ మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించారా షాంపూ మన దేశంలోనే కనుగొనబడింది అని చంపూ అంటే మసాజ్ అని అర్థం షాంపూ అనే పదం చంపూ నుండే వచ్చింది మొదట్లో షాంపూను ఎండిపోయిన కుంకుడుకాయలు ఉసిరికాయలు మరికొన్ని మూలికలు వాడి తయారు చేసేవారు తర్వాత బ్రిటిష్ వారు దాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు నెంబర్ సెవెన్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ రేడియోని కనిపెట్టింది ఎవరు అంటే దాదాపు అందరూ గుగియల్గో మార్కోని అంటారు కానీ బెంగాల్కు చెందిన జగదీష్ చంద్రబోస్ గారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులోనే ఈ రేడియో వేవ్స్ని కనిపెట్టారు దాని డెమాన్స్ట్రేషన్లో భాగంగా ఆయన డెబ్బై ఐదు అడుగుల దూరంలో ఉన్న ఒక బెల్ని మోగించి గన్ పౌడర్ని వెలిగించారు కానీ దీనికి పేటెంట్స్ తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ క్రెడిట్ ఆయనకు దక్కలేదు అంతేకాదు మొక్కలకు కూడా ప్రాణం ఉంటుంది అని నిరూపించింది కూడా ఈయనే 
నెంబర్ ఎయిట్ యుఎస్బి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో కాంపాక్ట్ డిఈసి ఐబిఎం ఇంటెల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎన్ఈసి నార్టెల్ ఈ ఏడు కంపెనీలు కలిసి ఒక యుఎస్బి అంటే యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్ని కనిపెట్టాలనుకున్నారు అప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఇంటెల్ కంపెనీకి చెందిన ఒక ఇండో అమెరికన్ ఆయన అజయ్ భట్ గారు ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న యుఎస్బిని కనిపెట్టారు కానీ దీనికి ఆయన పేటెంట్స్ తీసుకోలేదు ఎందుకని అడిగితే అది ఒక టీం వర్క్ అని చెప్పారు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక టీం గెలిస్తే దాని కెప్టెన్ లేదా బాస్ అది నేనే చేశాను అని చెప్పుకుంటాడు కానీ ఓడిపోతే ఆ తప్పు టీమ్మేట్స్ మీద వేస్తారు అలాంటి ఈ రోజుల్లో ఈయన గెలిస్తే ఆ గెలుపును టీమ్మేట్స్తో పంచుకున్నారు చూశారా ఇలాంటి వారిని చూసి మన భారత మాత ఎప్పుడు గర్వపడుతూనే ఉంటుంది నెంబర్ నైన్ ఇస్రో భారతదేశానికి చెందిన అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ అయిన ఇస్రో రెండు వేల తొమ్మిదిలో చంద్రయాన్ వన్ అనే మిషన్తో చంద్రుడిపైన నీటి ఆనవాలను కనుగొన్నది కానీ ఇస్రో నాసా సహాయం తీసుకోవడం వల్ల క్రెడిట్ వారికి కూడా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది రెండు వేల పదమూడులో మార్స్ మీద చేసిన మంగళ్యాన్ లేదా మార్స్ ఆర్బిటరీ మిషన్ మొదటి ప్రయత్నంలోనే అతి తక్కువ ఖర్చుతో పూర్తి చేసింది ఇస్రో దీనికి ఇస్రో పెట్టిన బడ్జెట్ డెబ్బై నాలుగు మిలియన్ డాలర్లు అదే అమెరికా మేవెన్ మార్స్ ఆర్బిటార్కి ఆరు వందల డెబ్బై రెండు మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు చేసింది అంతేకాదు ఫిబ్రవరి పదిహేను రెండు వేల పదిహేడులో ఒకేసారి నూట నాలుగు శాటిలైట్స్ని స్పేస్లోకి పంపుతూ మరొక రికార్డును బద్దలు కొట్టింది అలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి కానీ అన్నీ చెప్పడం వీలు పడదు కదా ఇన్ని చెప్పావు మరి జీరో గురించి ఇంకా చెప్పట్లేదేంటి అని మీరు అనుకుంటున్నారా నేను జీరో గురించి ఇంటర్నెట్లో సెర్చ్ చేసి స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు ఎన్నో బుర్ర పగిలిపోయే విషయాలు తెలిశాయి దాని గురించి నేను ఇంకొక ఎపిసోడ్లో చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ఈ ఎపిసోడ్ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దీన్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ బెల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే సైనింగ్ ఆఫ్